Ok, à, tôi nói tiếp cho quý vị à, Tôi sợ trong máy nó thiếu đó Hồi nãy tôi đang nói chuyện cái majority là Majority là đa số nhé yeah. Minority thiểu số Đa số trong phòng chúng ta, chúng ta là người thiểu số nhé yeah. Là mình đến từ Á à, Châu Một cái thiểu số Là mình là không phải người da trắng nè, là một thiểu số nè Nhưng mà nước Mỹ nó sợ một ngày kia cái thiểu số này thành đa số À, tại vì đến người thiểu số là nó bắt đầu nó bắt đầu thấy ông Obama là người sắc thiểu số mà thành thành tổng thống rồi thì nó thành majority rồi thiểu số mà trở thành majority cho nên mình là vừa là người Á Châu một thiểu số thứ hai là đàn bà thứ ba là bà già thứ bốn là chưa đi làm bao giờ thứ năm là à, <cười> chưa học anh chưa biết tiếng Anh nữa rồi thứ sáu là chưa bao giờ được muốn thứ bảy là có thêm cái bản ngay đi cáp như tôi nữa <cười> nhiều thứ nhiều thứ đa số lắm nè không ok thì trong người ta nói dân chủ á, là democracy in democracy thì trong nền dân chủ nè không in democracy in oh, mấy cái viết này hết mực của tôi hoài in là trong nhé in democracy Đọc với tôi, in democracy, in democracy, mình phải biết chữ dân chủ tại vì mình ưa chuộng dân chủ mà, thấy không? Thì mình nên hiểu dân chủ. Democracy, 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 in democracy, tức là trong dân chủ. The majority thì là cái đa số wins. Yeah, đó đọc với tôi the majority the majority wins yeah. à, còn cái thí dụ mình nói rằng thiểu số phải phục tùng đa số tức là uh, in democracy the majority rules rules tức là cai trị cũng được hay là wins cũng được rule rule là cai trị rule rule là cái thước đó rule là À, luật lệ luật lệ mà mà rule là cũng là cái thước ruler là người cai trị nhé yeah, ruler người cai trị <cười> cho nên đó, rất dễ hiểu mà cái luật dân chủ này là nó có từ khi mình ăn lông ở lỗ lắm không phải bây giờ mới có đâu không phải bây giờ mới ai chế ra dân chủ đâu hồi mà còn ăn lông ở lỗ trong hang trong động á mà cái mà nó cái đám mà nó đông á mà nó dành mà nó dành ăn cái con nó theo cái cái con mà yếu hơn này kìa thường thường là đường đàn bà mấy cái con cái này kìa ở thua còn mấy con đực nó ra nó dành ăn hết là vì nó đông hơn đó rồi nó nó mạnh hơn nữa nó cũng có cái mạnh nó luộc rừng xanh là nó theo mạnh được yếu thua đấy không ok nhưng mà nói tóm lại là mạnh đông là nó thắng đông là người rồi thì bây giờ mình có vài cái chữ majority với chữ minority mình học cho nó biết ở đây là ngoại trừ mình là minority ai mà minority khi mình nói với mỹ mình nói là thì mình nói ai mà minority tôi là người thiểu số à, còn major không á có nghĩa là quan trọng chính ví dụ major ví dụ như cái gì là major chính căn bản là major ừ. um, Uh, yeah, major, may, thí dụ major in Thí dụ một con mình nó đi học ở đại học đó, Thì mình hãy hỏi gì với con học Con học chuyên về ngành gì Cháu học chuyên về ngành gì What do you major in Thấy không Nó bị cái major nó thành cái động từ yeah. What What do you Thấy không à, Vậy thì con thành cái gì What do you major in yeah. what nè what do you major in cái này là mình con cháu mình là mình mình phải biết cái này đó nó đi học thí dụ nó đi học rồi bây giờ con hỏi về con thích con thích học ngành gì what 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 do you like what what major do you want anh muốn cái con muốn cái cái môn học nào à, tiếng Việt Nam có chữ major mà dùng ở trong đại học ta coi là nhiệm ý major thí dụ mình có cái bằng cử nhân 
I have a bachelor's degree, tôi có cái bằng cử nhân, major in business, yeah. chuyên về nhiệm ý về doanh nghiệp, doanh thương. Bachelor degree in major in business. Minor, là còn, còn cái tiểu nhiệm ý, ấy, tức là có cái minor, mình học cái chánh và có cái phụ nữa. And minor in, thí dụ nó in law, về luật pháp. À. Còn thí dụ như mình tôi có cái bằng I have a music degree Tôi có cái bằng về âm nhạc Major in piano Nhiệm ý về đàn dương cầm Minor in uh, In, uh, in uh, music writing Về viết nhạc Tức là mình có khi học đại học thường thường nó có cái chánh và cái phụ Thì Cái môn chánh nó gọi là major Cái môn phụ gọi là minor, hiểu không? Hiểu không? Uh, còn khi mà nói trong gia đình á, mình nói rằng Tại vì Mỹ nhiều khi á, nó đặt tên là thí dụ như Robert Thì nó có Robert mà ông nội cũng Robert mà bố cũng Robert mà thằng con cũng Robert nữa Thành ra không biết là Thì Robert mà Robert nào Thì nó Robert uh, Robert bố hay là Robert con à, thì, thì Robert con thì nó là Robert Junior uh, Đó là cái Junior yeah. À, còn cái mà Robert bố thì Robert senior à, senior là mình đây này những người lớn tuổi của mình ở đây mà bắt đầu trên 65 hay là mình uh, được hưởng các cái tiền này đó thì là mình là senior citizen yeah, tức là những người nó kêu mình là senior citizen tức là những người công dân lớn tuổi công dân lớn tuổi <cười> nó không gọi mình major nhưng mà <cười> ví dụ như mình nói là À, người Việt chúng tôi thì là um, đông phần đông thì ở tại quận Cam. The majority is lives in Orange County. The majority of Vietnamese phần đông của người Việt á thì lives in Orange County. Yeah. Ok, 12 câu này bà con mình có cái chữ nào muốn hỏi không? Chữ gì không? Observer, yeah. câu số mấy? Observer, alright. Observer là câu số 12 để mình coi. Observer là quan sát nha. Yeah. À, nhưng mà mình ở đây nó dùng chỗ này không phải là observer là quan sát. Nhưng mà nó là giữ, tuân giữ. À. Thế giờ là tuân giữ. Thí dụ nói là chúng ta tuân giữ luật pháp nước Mỹ. À. Thì mình không nói là we keep the law. Nó chữ nó thường lắm. We observe. Uh, we observe the law. Chúng tôi tuân giữ luật pháp. We observe the law. Yeah. Thí dụ như người uh, mình có cái gì bên Mỹ mà mình lễ lạc nào mà mình phải giữ không? Mình có bị bắt buộc giữ cái lễ nào bên Mỹ không? Ừ. Thí dụ mình người đi đạo công giáo á Là cái ngày gọi là cái ngày Chủ nhật hay là cái ngày cuối tuần á Là phải Phải đi và đi đi lễ Thấy không? Thấy không? Mà mình không đi lễ cái đó là phạm gọi là gọi là, cái là tội trọng hay gì đó Thấy không? Yeah. Thì đó là Tại tôn giáo mà mình phải observe cái đó Còn như là cái người Do Thái đó Hay là nói à, Người Do Thái đó Thì người Do Thái đó Thì The Jews, những người Do Thái, the Jews, yeah, observe, những người Do Thái, thì observe the Sabbath. Sabbath tức là cái ngày mà ngày nghỉ của họ đó. The Sabbath, cái ngày nghỉ. Chứ Sabbath có nghĩa là yên nghỉ, không làm việc. Cho nên người Do Thái họ qua tới cái ngày thứ bảy á, là họ nghỉ nghiêm ngặt lắm. Bắt đầu mặt trời lặn cái chiều thứ sáu là họ bắt đầu cái ngày xa bà. Gia đình ngồi tụ lại hết. Cầu đọc, đọc kinh, đọc kệ này, rồi ăn uống chung, đội nón trên đầu. Rồi họ giữ cái ngày đó cho tới mặt trời lặn chiều chiều mai. Thì cái đó gọi là cái ngày xa bà của họ, à, là ngày nghỉ. <cười> cho nên vì cái, cái, cái lệ đó đó mà những người đi đạo chúa về sau đó, Họ nghỉ cũng một tuần lễ một ngày nhưng mà không phải tại bắt chước người Do Thái 
nhưng mà tại vì nhà nước làm cái luật cho lính tráng đồ nghỉ tuần lễ nghỉ một ngày theo cái phong tục của người người gọi là người dân ngoại đó <cười> cho nên cái chữ mà à, xa bờ mình thấy thấy mấy cái tiệm mẻ nó treo chữ đó sabado quý vị thấy chữ không sabado tức là thứ bảy cũng mở cửa đó là sabado <cười> Saba có nghĩa là nghỉ ngơi Thí một người đi làm có thể một năm là Sabatica Tức là mình nghỉ phép Đó. Cho nên khi mà mình nói một cái người Mỹ nó nói I'm on Sabatica Sabatica Tức là họ đang nghỉ phép có khi nghỉ hết một năm là ba năm Sabatica họ nghỉ lâu lắm á Nghĩ rằng họ làm công việc gì đó rồi sau họ mới đi làm trở lại thì cái ngày cái lúc mà là 